Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon oranlarını 4 Nisan'da açıkladı. Enflasyon yıllık bazda %61,14'e yükseldi. Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu ise yıllık enflasyonu %142,6 olarak hesapladı. Peki enflasyon halka nasıl yansıyor? Ekonomi profesörü Haluk Levent de İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk pazarında bu soruya yanıt aradık. Fiyatlar biraz düştü ya. Düştü Daha mü? Düştü. Tabii tabii. Ha. Yani. Domates Nasıl kaç para? Şey. Aa, artık fiyat domates. şey fiyat şeyleri görüyorum orada. Yani. <gülüyor> Geçen domates. hafta fiyat yoktu. Bir tek domates yüksek. <gülüyor> Patlıcan 40 liradan bak 20 liraya düştü, 15 liraya düştü, kabak 10 liraya düştü. Domates neden yüksek? O Rusya ihracat oluyor ya. Yani. Bizim etrafta gördüğümüz fiyatların hepsi yanlış fiyatlar aslında. Yani bunun yüksek mi düşük mü olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben bunu aldığımda aslında iyi bir şey mi yaptım, daha yoksa kötü bir şey mi yaptım onu da bilmiyorum. Ama almak zorundayım çünkü yiyeceğim. Temel çıpayı e, birdenbire iki katına çıkartırsan dövizin fiyatını e, o bütün görüldü fiyat yapısını bozuyor. Çünkü bu yüksek fiyat artışına adapte olan fiyatlar var, adapte olamayan fiyatlar var. Mesela ücretler adapte olamıyor, hemen adapte olamıyor. İşte asgari ücret de zam yaptık mesela yüzde elli. İki ay dayandı. Hayat standardı artışını geri aldı. Şimdi bundan sonra daha fazla büyük yoksullaşma yaşayacak. Sizde şey olmamış, ucuzlamamış. Geçen sene bir sene bunun nakdesi 10 milyona gelirdi. Şimdi 28 milyara geliyor. Geçen sene 4 lira sattık, bu sene 10 lira sattık. Levent, yoksulluğun derinleştiğine dikkate çekerken yurttaşları koruyacak önlemlerin de alınması gerektiğini söylüyor. Yani yoksullukta büyük bir yaygınlık var. Çalışan yoksulluğu üzerinden yayılan bir e, durum söz konusu. Aynı zamanda da derinleşme söz konusu. Asgari ücretin ve ücretlerde genel olarak yılda iki kez artış yapılması e, bence gerekli. gerekli. Uzun dönem düşündüğümüzde. Çünkü hayat standartının daha fazla gerilemesine müsaade edemeyiz. Medyaskop'tan geliyoruz. Nasılsınız? Bol bile 300 lira olmuş diyorlar. Bir yaklaştım şey kaldı 300 lira. Az kaldı. Yeni zamda gelecek diye şeyler var. Söylentiden var piyasada. Kesilen ayonun yerine daha mal koymuyor köylü. Şeyden yemlerden dolayı yemler çok pahalı olduğu için şu an sıkıntı yaşıyorlar. Söylenti köylerde öyle. Yani gramajlar düştü bir kilo olan yarım kilo almaya başladı. Günde atıyorum 100 kilo satarken şimdi 70 kilo ile 60 kilolara düştük. Umurum mahallede düştüyse başka yerlerde daha büyük sıkıntı yaşıyor bu işler. Türkiye'de et piyasası esas itibariyle 90'lı yılların başında bu. Çünkü o zamana kadar Doğu Güneydoğu'da 10 milyon baş, küçük baş ve büyük baş hayvan dolaşırdı. Böyle bir grup içerisinde meralarda dolaşırdı. Adı konulmamış iç savaş nedeniyle o 10 milyon hayvan telef oldu ve bir daha onu yerine koyamadı. Birinci faktör bu. İkincisi Türkiye'de et, özellikle et piyasası İran'la entegredir. Bir de bir açık sınır politikası uygulanır. Ama bu sınırın açık olması şu anlama geliyor. Eğer İran'da fiyat yüksekse buradan hayvanlar oraya doğru gider, orada daha çok satış yapılır. Tersi durumda da burada fiyat yükseldiğinde de oradan bu tarafa doğru gelir. Dolayısıyla bir, bir arz dengeleyici ama şu anda da bizim için negatif çalışıyor. Son dönemde ete ve süte yapılan zamlar da cep yakıyor. Ben böyle bir dönem, böyle bir dönem gerçekten görmedim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Nisan'da ziyaret ettiği et ve süt kurumu önünde konuşan derin yoksulluk ağ kurucusu Hacer Fokko, her evde gelişim bozukluğu olan çocuklar ve kronik hastalıkları olan insanlar olduğunu söylemişti. Benim her girdiğim evde... Beslenme yetersizliği yüzünden gelişim bozukluğu olan çocuklar var. Foggo'nun bu anlattıklarına atıf yapan Haluk Levent, gıdada taşişin doğurabileceği sonuçlara vurgu yapıyor. Eskiden diyelim 25 liraya, 30 liraya düzgün bir peynir alıyor. Çünkü düz, peynir dediğiniz şey 6 ay dinlendirilmesi gereken bir şey. Markette falan satılan endüstriyel peynirlerde 15 günlük, 20 günlük falan bir olgunlaşma süresi olur. E şimdi bunu e, bu koşullarda yapmak çok zor. Bu koşullarda yapmak çok zor olduğu için bu defa e, kimyasallarla, kimyasal kullanarak olgunlaştırma gerçekleştiriliyor. Ve bu tabi fiyatı sabit tutuyor diğer şeyler yapıldığında. Ama normalde eski kaliteyi takip edecek olursanız onun fiyatı diyelim iki katına çıkmış oluyor. Fakat beyaz peynirin fiyatı iki katına çıkmıyor. Bu TÜİK'te enflasyon fiyat artışları olmadı diye yansıyor ama İnsanlar 
daha düşük kaliteli gıdada bu maalesef işte tahşişli gıdaya yöneldikleri için böyle oluyor. Yani düşük gelirli, yoksulların erişebildiği gıda ürünleri bir yandan da bu tür kimyasal e, e, madde kullanılmış, tahşiş edilmiş ürünler olduğu için bunun e, hemen ortaya çıkmayan ama uzun vadede işte Hacer Folgo'nun bahsettiği türden e, sağlık sorunları e, e, içeren, yani sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan e, bir geniş kitlenin oluşmasına neden oluyor. Bu, bu tabii işte yoksulluğun kronikleşmesi demektir. E, yoksulun çocuğu yoksul olmaya devam edecek demektir. E, bu bir ülke için e, herhalde karşılaşabilecek en büyük felakettir.